ഇപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കൊറോണ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കോളേജും സ്കൂളൊക്കെ അടച്ചിട്ടേക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിലൊക്കെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടീച്ചർമാരൊക്കെ അസൈൻമെൻറ്റ് ഓൺലൈൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി അപ്പോൾ പലർക്കും ഇത് പി ഡി എഫ് എങ്ങനെയാണ് ആക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്തെന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എ ഫോർ ഷീറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ബുക്കിലൊക്കെ അസൈൻമെൻറ്റ് എഴുതിയിട്ട് അത് ഇതേപോലെ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം തന്നെ ക്യാമ്പ് സ്കാനർ ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസാണ് കാണിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ കുറച്ച് പി ഡി എഫുകളൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയതായിട്ടൊരു പി ഡി എഫ് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്യാമറയുടെ ഐക്കൺ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസാണ് വരിക അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റിൻ്റെ ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റാണ് പി ഡി എഫ് ആക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അടിയിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കാണിക്കാം ഒരെണ്ണം സിംഗിൾ മോഡും ഒരെണ്ണം ബാച്ച് മോഡും അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പേജുകൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാച്ച് മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ബാച്ച് മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് പേജിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പേജിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് അതിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് പേജ് എടുത്തു പിന്നീട് നമുക്ക് തേർഡ് പേജും ഇതേപോലെ എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത ഫോട്ടോസ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം കറക്റ്റ് ക്രോപ്പായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പക്ഷേ റൊട്ടേറ്റ് ആയി കിടക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടിയിൽ ഒരു റൊട്ടേറ്റിന് ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ മാനുവലായിട്ട് നമുക്ക് ക്രോപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാനുവലായിട്ട് ക്രോപ്പ് ചെയ്യാം കറക്റ്റ് ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പേജിൻ്റെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എടുത്തത് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല അതുപോലെ ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് അപ്പം ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആക്കിയത് വേണമെങ്കിൽ ശരിയാക്കാം പക്ഷേ ഈ ക്ലിയർ കുറഞ്ഞത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ അടിയിൽ റീടേക്ക് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത പേജ് ഒന്നും കൂടി വേണമെങ്കിൽ രണ്ടാമത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്നിട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നമ്മൾ ടിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റീനെയിമിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക ആ റീനെയിം ഒക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പേര് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സാമ്പിളായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഓക്കെ അടിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്ത മൂന്ന് പേജ് കറക്റ്റ് സ്കാനായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പായിട്ട് കറക്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എടുത്ത പേജിൻ്റെ ഓർഡർ തെറ്റിങ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ മുകളിൽ ആ മൂന്ന് ഡോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാനുവൽ സോർട്ടിംഗ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഏത് പേജാണോ മാറ്റണം വെച്ചാൽ അത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പൊസിഷനൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്ക് അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത ആ പൊസിഷനൊക്കെ സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇത്രയും പേജുകൾ ഇത് കൂടാൻ നമുക്കൊരു എക്സ്ട്രാ ഒരു പേജും കൂടി എടുക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് ക്യാമറയുടെ ഓപ്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും പേജുകൾ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ഇപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റീടേക്ക് എടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്ന കാരണം റീടേക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നിട്ട് നമുക്ക് ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പേജും അതിൽ ആഡായിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ നാല് പേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിത് ഇത്രയും ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് പി ഡി എഫിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യണം വെച്ചാൽ മുകളിൽ കാണുന്ന ഷെയറിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് പി ഡി എഫ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് കാണിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാനിതിൽ ഒറിജിന
എക്സ്ട്രാ പേ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാമറ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാലറിയിൽ പോയിട്ട് അടുത്ത പേജ് വേണമെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പേജും കൂടി അതിൽ കയറി കാണും അപ്പോൾ ആ ഒരു പേജും കൂടി ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഷെയർ അതിന് മുന്നായിട്ട് നമുക്ക് റീനെയിം കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിൽ ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് റീനെയിം കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ എ ബി സി ഡി എക്സാമ്പിളായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം ഷെയറിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ പി ഡി എഫ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഒറിജിനൽ സൈസ് കൊടുത്ത് സേവ് ടു ലോക്കൽ അടിച്ച് അപ്പോൾ തിരിച്ച് നമുക്ക് ഫയൽ മാനേജറിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ്റർണൽ സ്റ്റോറേജിൽ പോയിട്ട് ക്യാം സ്കാനറിൻ്റെ ഫോൾട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എ ബി സി ടി നമ്മൾ എടുത്തത് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പി ഡി എഫ് നമുക്ക് ക്യാം സ്കാനർ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആപ്പിനെ കുറിച്ച് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടിയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ വേറെ വല്ല ആപ്പ് ഇതേപോലത്തെ ട്യൂട്ടോറിയൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതും കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക് ഫോർ വാച്ചി